innanzitutto un po' di riscaldamento visivo. Io ti mostro una carta, tu mi dici il seme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok. <ride> quadri. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Picche. Quadri. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Fiori. Cuori. Picche. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. <ride> Promosso? Hm? No. Ma in pochi ci riescono. Cuori neri, picche rosse. Andiamo, mi ha imbrogliato. Ah, l'esperienza ti ha condizionato a pensare che tutti i cuori siano rossi e tutte le picche debbano essere nere. Le forme sono simili, quindi per la tua mente è facile recepirli sulla base delle esperienze passate, piuttosto che aprirti all'idea che potrebbero essere diversi. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci stiamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le supera sfrecciando. <ride> Sì, è un, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con picche rosse e cuori neri. E chi può dirlo? Signor Oliver, sono il dottor Craig. È pronto a fare alcuni test? Sì, sì. Fate fare uno strano riscaldamento con quel tipo, Ray. Chi? Ray, sai, il signore che è appena uscito, quello con le carte truccate. Non c'è nessuno tra il personale che si chiami Ray. No, era proprio qui. Quel tipo strano con le carte, aveva il camice verde da laboratorio. Il personale veste di blu, non di verde. È il caso di verificare la sua percezione dei colori. Le è caduto il sette di cuori. 